di nagpapakadip ang e-heads dito. Pero kahit literal, hindi ko pa rin maintindihan. Nakakalito. Mukhang nakadepende ang album sa storybook para maintindihan ito. Okay ang ganong desisyon. Kung may kopya rin ako ng libro. Kaso, wala eh. At sino ba ang bumili ng parehong album at libro? Buti sana kung pwede ko ilagay yung sarili ko sa posisyon ng mga karakter. Put yourself on others' shoes, kumbaga. Pero, hindi eh. Di ako makarelate. Hindi detalyado o fleshed out yung mga karakter sa mga kanta. Nangangapa ako tuloy. Parang The Wizard of Oz ba ito na nagkataong lahat pala sila papunta sa Emerald City para humiling sa wizard na magkatotoo ang mga pangarap nila? Mangangapa rin ba ako sa mga susunod na awit ng fruitcake? Tuloy tayo sa South of Somewhere Side sa susunod na video. Mabuhay! Ako si Emir at tayo ay muling magbalik tanaw sa nakaraan. Tuloy tayo sa pagsubaybay sa adventure ng Carol Kings sa Fruitcake Heights. Ito ang review ko ng South of Somewhere Side ng Fruitcake. Pindutin niyo ang link na lalabas sa inyong screen para mapanood ang review ko ng North of Nowhere side. Una, Lord of the Rum. Recipe lang ito para sa fruitcake. Mabuhay, ako si Emir at tayo ngayon gagawa ng fruitcake. Madali lang i-bake ang cake na walang may gusto. Siguraduhin niyo lang na nandyan ang mga sangkap na makikita niyo sa inyong screen. Apat na salita lang ang tatandaan niyo, ha? Four steps. Mix, fold, bake, decorate. Mix, fold, bake, decorate. Mix, fold, bake, decorate. Mix, fold, bake, decorate. Pagbilang ko ng tatlo, makakatulog kayo. Isa, dalawa, teka. Ano nga ba ginagawa ko? Di ba, nagbabalik tanaw ako sa isang album? Balik tayo doon. Yung intro ng Lord of the Rum, katunog ng trip to Jerusalem. Pero hindi tulad noon, hindi kanta ang Lord of the Rum. Nagsisigawan lang yung mga boses dito habang may tumutugtog. Bakit? Di ko alam eh. Malamang, sasabihin niyo, hindi ko trip si Iggy Pop. Kaya hindi ko rin trip ang Lord of the Rum. Gusto ko ang candy ni Iggy Pop. Candy, 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 I can't let you go. All my life, you've haunted me, I've loved you so. Candy, 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 I can't let you go. Life is crazy. Candy, baby. At wala akong problema sa estilo ng ibang mga kanta ni Iggy Pop. Pero, hindi rin tunog Iggy Pop ito eh. Ang Lord of the Rum? Hot mess ito. Pangalawa, Light Years. Hindi yan. Yan. Mas gusto ko ang light years nung tinawag ito na minsan. Posible bang i-rip off ng banda ang sarili nitong kanta? Huwag niyo lang sasabihin kay Miss Melody ha. Pareho ang mensahe ng minsan at light years. Subalit, ngunit, datapwat, mas depressing ang light years. Kahit papaano, yung minsan, may konting sinag ng pag-asa. Yung light years, masyadong needy ang dating eh. 
at saka nakakadrain ng enerhiya. Masyadong mabagal ang tono. Classic OPM sentimental song. At least yung minsan, pwedeng singalong campfire song. Ibig sabihin ba niyan? Hate ko ang light years? Hindi naman. Gusto ko nga yung biolina. Tamang salin ba yon para sa violin? Basta, gusto ko yung gamit ng violin sa light years. Totoong violin yan. Hindi galing sa keyboard. Hindi. Keyboard yan eh. Yan. Teka, teka, teka. Di ba may kwento tayong sinusundan? Anong kinalaman ng Light Years sa Carol Kings at sa batang kasama nila? O kaya kay Lord of the Ram at sa iba pang mga karakter na pinakilala sa North of Nowhere side? Ewan, wala naman sa lyrics eh. Binanggit lang dito yung pangalan ng Side A at Side B ng album. Ewan ko, move on na tayo. Pangatlo! Christmas ball. Balik tayo sa lore building. Diretso impunto ang kantang ito. Paano dinidikta ng Xmascom kung paano dapat pinagdiriwang ang Pasko? Gaya-gaya, putumaya. Kahit wala namang niebe at santa sa ating bansa, nalimutan na ang diwa ng Pasko. Kung ano man yun, Meron ding reference o pagbanggit sa Shiny Happy People ng R.E.M. Kasi nungalingan ang kantang yun. Kung papaniwalaan nyo ang isang interpretasyon ng awiting ito, fasad lang o pakitang tao ang mga ngiti. Hindi malayang nasasabi ang ninanais. At mukhang yan din ang interpretasyon ng e-heads. Dahil hindi lahat ng nasa Fruitcake Heights masaya. Pang-apat, monovirus. Gets ba? Monovirus. Mono. Stereo? Anyway, ayan na. Kumakalat na si paring Corona. Wow! This song predicted a pandemic too. Huh? Hehe. <laughs> Hehe. <laughs> At ano ang gamot? Ang lunas? Siyempre, the cure. Obvious naman, di ba? Ang gamot ay Friday I'm in love. O baka pictures of you? Just like heaven? Love song? Hindi. Ang hinihingi niya ay let's go to bed. Kiss me. Kiss me, kiss me, at the head on the door. Hindi pa ako umaabot sa parting iyon ng karera ng The Cure. Working backwards ako eh. Moonwalking? Kay paring corona pala gamot ang Friday I'm in love. Komentaryo din ang monovirus sa patuloy na kawalan ng saysay ng Pasko. Di lang sa Fruitcake Heights, pero dito na rin sa tunay na mundo. Ito ba ang tema ng album na Fruitcake? Paglaban sa kanluraning konsepto ng Pasko na hindi naman swak dito sa Pinas? Tapos, yung kanluraning konsepto ay kinakatawan ng Xmascom? Pagtulig sabay ito sa globalisasyon? Pagtulig sabay ito laban sa internet? Kasi, magpakatotoo na tayo, sino bang may control ng internet ng social media? Iyan ba ang sinasabi ng e-heads? Kaya ba Xmascom kasi pagtuligsa sa internet? Di ko alam. Wala akong kopya ng libro eh. Isa na lang. Spoken word ang monovirus. Kahit papaano, angat sa iba. Panglima. Shadow at... Kailangan ko ba i-sensor ito? Itataboy ba ng YouTube algorithm ang video na ito pag hindi ko sinensor yung bot? Eh, isusugal ko na lang. share na lang ang video na ito sa social media. Panglima, shadow at buttholesurfs.com
I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Yan ang Pepper, ang one hit ng one hit wonder na bandang The Butthole Surfers. May one hit wonder lang si Todd in the Shadows tungkol sa kanila. Pwede niyong panoorin yun kung gusto niyo pa ng detalye. Ito lang ang masasabi ko. Hindi tunog The Butthole Surfers ang shadow at buttholesurfs.com Sa halip, isa itong mabagal na piano piece. Medyo malungkot ang dating. Melancholic. Bakit ganyan ang title? Anong connect sa kwento? May internet ba sa Fruitcake Heights? Pang-anim, Rise and Shine. Yan ang gusto ko. Mabilis na nga ang kanta. Nakakagana pa ang mga salita. Bangon, laban. Good morning sa inyo. Pasakali lang ako sandali ha. Mas trip ko ang Rise and Shine kumpara sa top 2 to 4 River Maya songs ko. Uplifting din yung mga yun. Subalit, mabagal ang tono. Kahit nga yung liwanag sa dilim eh. Alam mo yun, yung negatibo yung epekto sa'yo. Kahit gustuhin mo yung mga salita, na to turn off ka naman sa tono. Hindi ganyan ang Rise and Shine. Puno ito ng energy. Sa konteksto ng kwento, mukhang ito na ang lunas sa corona este sa monovirus. At saka, mukhang natalo na rin ang ex mascom Hindi ako sigurado. Muli, wala akong kopya ng libro. Ngunit, ito ang tiyak ko. Di katunog ng Rise and Shine ang mga imported na awiting Pasko na tinira ng eraser heads sa old-fashioned Christmas carol. Di rin ito katunog ang mga awit ni Lodi Jose Marichan. At pati na rin ang mga naging jingle ng ABS. Kahit nga mga tradisyonal na awiting pampasko dito sa Pinas, di nito katunog eh. Rock and roll Christmas song? Bakit hindi? Pampito, Santa ain't coming no more. No more. Pampito, Santa ain't coming no more. Error 404. Santa not found. Invento lang yang si Santa Claus. Kung sasabay tayo sa uso, fake news. O, baka ayaw lang niya yung panahon dito. Sanay siya sa niebe. Hindi sa panahon nating mabilis magbago. Alam niyo na yung turo ni paring Rico Blanco. Kung ayaw may dahilan, kung gusto palaging merong paraan, Pero, tingin nyo ba na yung booking na si Santa? Malalaman na natin kung ano ba talaga ang tunay na diwa ng Pasko? Hindi no, it's time to talk business. Open-minded ka ba? Tara, usap tayo. Kachi ang Santa and coming no more. Siguro kakantahin ko to tuwing Pasko. Pati yung utot sa dulo. Tingin ko, simbolo si Santa Claus ng Paskong dinidikta ng ex masko Paskong inangkat lang at hindi naman talaga akma dito sa Pinas. Pero, lipas na yan. Oras na para magdiwang. All around the world, people make a change. Come on and join the celebration. All around the world, people make a change. It's time to have a Christmas party. Pangwalo, Christmas party. Kung catch ang rise and shine, lalo na ito, no? Narinig ko na itong Christmas party dati. Sa asap ba? Sigurado, hindi sa Christmas party. Di naman ako imbitado sa mga ganun, eh. At saka, di na uso yan. Social distancing. Huwag na magpakaampalaya. Tara, magsaya tayo. Ganito dapat 
ang mga awiting pampasko. May enerhiya, nagdiriwang, hindi boring. Tama na yung joy to malon sa bintana. At saka yung dahil ikaw bro, dahil ikaw bro. Itabi na natin yung whenever. Hindi pa ba tayo nagsasawa sa mga senti? Ewan ko sa inyo, pero ako, patutugtugin ko itong Christmas party tuwing Pasko. Naaalala ko nga sa kantang ito, yung mga naunang kanta ng Eraser Heads eh. Mga campfire song, mga singalong ang dating. Parang pare ko, pero masaya at hindi bitter. Ang dating nga nitong Christmas party sa akin, parang ligaya eh. O oh, baka kasi na-associate ko lang yung ligaya sa Pasko kasi kinanta ko yun sa Lantern Parade. Eh, tara, magdiwang tayo. All around the world, people make a change. Come on and join the celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate now. Pangsham, hitchin a ride. Tungkol siguro ito sa batang kasama ng Carol Kings. Siguro nakisakay siya kay Santa. Sa sasakyan ni Santa. Para makauwi sa pamilya niya. Sandali lang. Di ba fake news si Santa? Ano ba talaga, kuya? Nasobrahan ka na yata ng fruitcake? Yan tuloy, yung utak mo, nasa alapaap na. May singit lang si fruitcake eh. At saka, hello sa mga lyrics na hindi ko maintindihan. Mukhang binigay na din ng Carol Kings sa bata yung music box. At sa huli, siningit din si Voltes 5. Pangsampu, Christmas morning. Spoilers, panaginip lang ang lahat. Nasobrahan nga ng fruitcake kagabi. Nalasing? Di ba may alak yun? O, oh, baka na yung patcho lang. Malungkot ang kantang ito. Pero hindi ang tono, hindi boring, may sinag ng pag-asa, at gusto ring tumakas sa realidad. Parang ako, parang tayo, aminin na natin. Ayaw na nating balikan pa itong lockdown 2020. Hindi natin pipiliing balikan pa ang panahong ito. Mabagal ang tempo ng Christmas morning, kaya hindi ko papakinggan ang pantang ito ng mag-isa lang. Hindi ko ito papakinggan ng hiwalay sa album. Ngunit, naintindihan ko kung bakit ganito. Patapos na ang kwento eh. Kailangan nang i-wind down ang Adventures in Fruitcake Heights. Speaking of wind down, parang may wina-wind up sa kantang ito. Parang yung desusing Little Tin Soldier. At huli, Merry Christmas everybody, Happy New Year too! Nagsimula ang album filler na ito sa isang modem na kumukonekta sa internet. And now, a history lesson. Naaalala ko, noong wala pa kaming wifi, landline ang gamit namin. Nagko-connecta kami sa internet gamit ang ISP Bonanza. Parang siya yung load card ng Globe o kaya ng Smart. Kakaskasin mo yung likod para makuha mo yung number. Tapos ilalagay mo yun sa computer. Tapos niyan, pipindutin mo yung connect. Maririnig mo yung modem na magdadayal. Mag-aantay ka pa para makakonek sa internet. Tapos... Mag-aantay ka ulit para mag-load yung website. Test of patience, ganun. Hindi lang dun sa kumukonekta sa internet, kundi pati na rin dun sa gusto gumamit ng telepono. Hindi pwede tumawag eh. Kailangan muna mag-disconnect. Naaalala niyo ba yung mga panahong yun? Good times. Wala pang YouTube nun. At wala ring Zoom. Okay, dami ko nang sinabi. Pahabo lang nabati ito ng e-heads. Merry Christmas everybody! Happy New Year too! Ito rin yung intro ng album, pero binaliktad.
at yan ang fruit cake. Ano ang masasabi ko? Yung ibang kanta? Malinaw. Makikita mo agad yung connect. Yan ay kung pamilyar ka sa background ng album. Yung iba? Pwera na lang kung may kopya ka ng libro. Mapapakamot ka na lang ng ulo. Ang mga paborito ko ay Trip to Jerusalem, Fruit Cake, Christmas Party, at Rise and Shine. Bakit? Hindi ko kailangan ang Fruit Cake Storybook para maintindihan sila. Pwede kong ihiwalay ang mga awit na ito sa konteksto ng istorya. At enjoyin bilang mga awit muna at hindi soundtrack. Naroon ang problema ng Fruit Cake. Pwede kong ihiwalay sa album ang mga awiting gusto ko. Kaya bilang concept album, hindi nagtagumpay ang fruit cake. The whole is not more than the sum of its parts. Kung sabay sanang nilabas ang fruit cake ka album at fruit cake the book, baka naintindihan ito ng madla. Kaya magugustuhan din nila ito. Pero hiwalay silang nilabas eh. At wala namang bundle na pwede silang bilhin two in one. Nakita nyo naman kung paano ako nahanga pa sa mga video ko tungkol sa album na ito. Di makakatayo mag-isa ang album na ito. At magpakatotoo tayo. Kung gumastos ka na para sa album, bakit ka pagagastos para sa libro? Di ba bumili ka ng album para pakinggan? Tapos, pababasahin ka pa? Hindi rin nakatulong na sobrang haba ng album na ito. Nakakaumay tapusin sa isang upuan. Eh, karamihan ng mga kanta, tungkol lang naman sa mga karakter na isang beses lang magpapakita sa album. Iniisip ko, paano kaya kung sinunda na lang ng album ang kwento ng Carol Kings at ng Batang Babae sa Fruitcake Heights. Sila lang at wala nang iba. Tapos, yung kwento nila, sinasalamin ang pagtuligsa sa kanluraning konsepto ng Pasko na hindi naman swak dito sa Pinas. O, iniisip ko, baka naman, hindi dapat libro ang ginawa ng banda. Baka naman, dapat sine o kaya dula. Fruitcake the Musical? Ano ang tingin nyo sa fruitcake? Anong mga kanta ang gusto nyo? Ano ang hindi nyo gusto? Bakit? Bakit hindi? Ano ang masasabi nyo sa mga kuro-kuro ko? May kopya ba kayo ng libro? Gaano yun nakatulong para ma-enjoy o kahit papaano maintindihan ang fruitcake the album? Comment kayo sa YouTube page ng video na ito. I-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Pindutin ang subscribe at ang batingaw o bell para masabihan kayo agad pag may bagong baliktanaw slash in hindsight. Wala kayong mamimiss! Basta, pindutin nyo yung bell. Salamat sa mga nagbibigay ng kahit magkano sa PayPal. Salamat din sa mga padrino ko sa Patreon sa inyong patuloy na suporta. Pwedeng mapanood ng mga padrino ko ng mas maaga ang aking mga video. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng baliktanaw tungkol sa isang kanta, o isang album, o isang palabas, o kaya sine, o kahit One Hit Wonder. Bisitahin lang ang patreon.com slash baliktanaw. Sa huli, nice kong magpasalamat sa aking kapatid na si G-G Arts. Para sa microphone na gamit ko ngayon. Comment kayo sa baba kung ano ang masasabi nyo sa quality ng audio ng video na ito. Salamat!
Hanggang sa muli, at sana'y magkita-kita pa tayo. Ingat!